One more time. Maria Kasai Mamanandani Yesu Krishna Mulo Ahonisu, Maria Kasai Kala, a meditation came and held them. Punurdana Shakti. If Punurdana Shakti law is Sai Kala Sangon and choose again and day, Narakamu Patalamu. All right? Okay. Ivala Naku Kuncho, Miro Naku Corporate Chess, eh? Managanu Tonda Tonregal, and the Kitten and a Chala Vishal Chepon, a Chepon Vishal Neva, a poker question, one answer just going to Mano, Yoka, a study of Velda, Mirna Kunchin Corporate Jesse, Mirna Kibinch Natlete, Nenukunjo, Tonda Tonregal, and I mean, Hallelujah. Mana, uh, Waki Patamo, Nena Chadukuna Ritiga, Romil Grat, Romil Gras in a Patrika, Yenuda Jaimo. Padakunda Vachu, Yenjapan, Brutulon, the Yesu Lepinoani, Atma Milo Neva Sentinella, Brutulon, the Christians who Lepin were Chaunaku, Lona enemy, Sari Ramlo, Koda Milo Neva Sinchana, Tana Atma Dora J. M. Paje, no, it's a power of resurrection. Purodana Shakti, Amen. Okay, sorry, man. Choose that. Yeah, this question is science. Also, man, lo man choose. Conto, man, all of you get that. Yeah, this question lo ni na chala matki. In mother to mood question lo ni na man discuss jaiso. This wala man all deep get that. Then all go question. I do question. This question lo ni na ok sir man choose na try the. Devani ki sareeram amsarama. Adi mother to question. Rendo the devani ki raktam amsala amsarama. Mudo the devani ki maranam amsarama. All go the. Devuniki, Punurudano, Amsurama, Aido de, Y Pata Lokanti, Yenti, Yesaya, Y Pata Lokulokeli, Yen Chesaru, Yaka, Aid Vishalu, Manachoda, Nena Nena Chala, Lengthi Gamiku, Chala Mati explain Jes Chepanuna, uh, to the capacity what I can, I did it yesterday, so Yvada Manakunchun Tondra Gwelte, Nikumaku Kuda, Sahangon, the Amen, Hallelujah. Devaniki, Shariram Amsurama. Yes, Manu in a martlading in the day is Shariramani. The body is the power. I mean, Hallelujah. Yeah, ever in a Shari is Shariram Yendikas one day. Devani near Prakarmo, Devani a cutted up Prakarmo, Devuka Adesh Prakar. I jagat the moon matlumiru, jagat the general, Manik Chala Sangatlo, Manak Adam Port, Ado Port and a carnum in the day. Devuki kuni Nima Lune, Devuki kuni cutted Lune, Devuki kuni Adeshalune, Devudu a cutted Lugani, Nima Lugani, Adeshal Gani, Aina, Paiti Guadu, Aina Pratidi are within the framework and top. A spiritual loss one, they would panjaster, and the canoe sorry, Mana Devon Chase Karia Lu, Manik Ardangaka no day. Anyway, you put Devon in Nirna, I mean Devonaka Nimo, Katada, Adeswin and Day, Yavraina in boom the Brathkalante, Walake, Share Mundale, Opre, Wal Chatta Badanga, you lock all Jiv in Chagara Ro. Adi Nan Chala detail the Juso. If you bring the Josna and Mano, boom up by Jiv and Chalante. Danukaka Sarera Mundali, Boom by Jivan Chalante, Rattaman Salundali. You win to Lakunda, your boom by Jim Chiller, Adi, Adi Manishijat can never chill, Lapate, Animal Kingdom and Nachi, Animal Kingdom could enter the day, Rattaman Sunda, Yaka Manishilla could enter the day, Rattaman Sun. And take the Devuni Nemo, Devuni Mem and Eventante, Boom may have run a Pratik day, Walke, Tapunda. Sare Mondale, Rendo de Rakthamasa Lundale. Amen, Hallelujah. Ipudo Manichodo, they will get Rakthamasa Masurama. Okay, Indra Manchuchna Tlai, eh? Miro, they could have conchon, Manajagataga, Tondra Tondra Gamarello. Ekana Adamo, Madati Adamo, they will Rakthan Panchkune, you lock on all. Sushi Chai, I mean, Hallelujah. In the end, Apur Rakthun led, Manak Bible Prakaro, Apur Rakthun led, first Rakthuna Manisha or Ante, Adame, a Rakthu in the Kante, and the Devon in their name, Boomedunte, Nikrakthun Dale, Boomedunte, New Masu Sarel Alto, Wundale, Adi Devonaka cut at a Japan, Adi Nu pet in the other name, pet in the Yenduku Yente, Adamanake, Devon in Japan Gala, Mana, Mana Midimidi Yanato, Devon Pressional Ada Porta do. Manu, at covers me, they would answer yes, sir. Okay, let me go to the subject. In good end, Adamo, Mother Ki Adamo, Rakthamo, Devon Rakthum. Udo, Mana question ended, Devoniki, Serero, Ansurama, Rakthaman Sala, Ansurama. Udo Rakthaman Sala, Ansurama, and Jeptuna. Yend the council of Marinate, a Rakthaman Sala, and Adamolo, one of the Gavati. Amen, Hallelujah. Can Adamolo, Mother Ta, Yerakthun and Devon Rakthun, Amen, Hallelujah. Adi, Devon Rakthun to me, Rotatunia school and Tente, 
పాపము లేని రక్తము దేవుని రక్తము అంటే ఆదామికి మొదట ఉన్న రక్తము అది దేవుని రక్తం కాబట్టి దేవునిలో రక్తానికి పాపం లేదు కాబట్టి ఆ రక్తం ఏమైందంటే జీవించింది ఎంత కాలం కావాలో అంత కాలం జీవించింది ఎందుకు పాపం లేని రక్తం కాబట్టి కానీ ఆదాము ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తాడో ఆ రక్తం మలినమైపోయింది ఆమె హాలి జాగ్రత్తగా విన్నా అంటే ఆదాముకి రెండు రకాల రక్తాల అనుభవం ఉంది మొదటి రక్తం పాపం లేని రక్తం ఆమె రెండో రక్తం ఏంటంటే మలినమైన రక్తం ఇప్పుడు ఈ మలినమైన రక్తంతో ఆదాము దేవుడి దగ్గర రాలబోతున్నాడు ఆమె హాలి అని చెప్పాను కదా ఆదాము డ్యూయల్ సిటిజన్ ఎప్పుడైతే ఆదాము ఈ పాపం చేశాడో దేవుని మాటని మితి మీరి ఆ కార్యం చేశాడో ఆదాము ఒక లోకానికి కట్ అయిపోయాడు ఇంకో లోకానికి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆమె పరలోక సంబంధమైన లోకానికి కట్ అయిపోయాడు ఈ భూలోకాన్ని కట్ భూలోకానికి సంబంధిక ఉన్నాడు కానీ ఈ భూలోకంలో సంబంధి ఉన్నప్పుడు ఆయన రక్తం మలినమైన రక్తం ఆమె ఆయన హాల్ అలియా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఆదాము చాయిస్ ద్వారా ఆయన పాపంలో దిగాడు దేవుని చాయిస్ ద్వారా ఆయన కృపలో దిగాడు ఆమె ఆయన హాల్ అలియా ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కానీ ఆపరు నిన్న కూడా చెప్పాను నీకు చాయిస్ అనేది దేవుడు ఆపరు ఎందుకంటే చాయిస్ అనేది దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క క్యారెక్టర్ ఆయన యొక్క గుణాతిశయం అది సో అందుకని ఆయన ఆపడు ఓకే నవ్ కమ్ టు దట్ సో ఈ మల్లిమైన రక్తాన్ని మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాం సో అందుకని ఏసయ్య మహా యహోవ దేవుడు ఏం ప్లాన్ చేశారంటే ఏసయ్య ద్వారా ఆ యొక్క మల్లిమైన రక్తాన్ని తీసివేసి మళ్ళా ఒక దైవిక రక్తాన్ని పంపించి ఆ దైవిక రక్తం ద్వారా మనల్ని మనల్ని పాపంలో ఉండి కడిగి మళ్ళీ దేవుడికి కనెక్ట్ చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో దేవుడికి రక్త మాంసాలు అవసరమని ఆమె అర్థమైందండి రక్త మాంసాలు దేవుడికి ఎందుకు కావాలంటే ఆయన మన ఆయన కోసం కాదు మన కోసం ఎందుకని మనం రక్త మాంసాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి మన రక్త మాంసాలు మల్లిమైన కాబట్టి ఈ యొక్క మల్లిమైన రక్తాన్ని మళ్ళీ సరిచేసి మళ్ళా దేవునితో మన కలపడానికి దేవునికి ఏం అవసరం అయింది తెలుసా రక్త మాంసాలు అవసరం అయినాయి ఆమె హాల్ అయిపోయా మీకే చూద్దాం ఇక్కడ ఈ ర ఎందుకంటే రక్తంలోనే జీవం ఉంటుంది ఆమె హాల్ అలియా నేను మనం లాస్ట్ వీక్ అన్ని బాగా డిస్కస్ చేసాం బ్లడ్ గురించి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు డీటెయిల్స్ చెప్పాను నేను బ్లడ్ హ్యాస్ గాట్ లైఫ్ ఇంకేది కాదు రక్తంలోనే జీవం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రక్తం మలినమైంది కాబట్టి దానిలో జీవం లేదు కాబట్టి ఏ జీవం లేదు లోక రీతిగా బ లోక రీతిగా బతికే జీవం ఉంది కానీ పరలోక రీతిగా బతికే జీవం ఆ మరణం ఆ రక్తంలో చనిపోయింది కాబట్టి మరలా ఆ యొక్క జీవం ఉన్న రక్తం కావాలంటే ఏసయ్య నీలాగా నాలాగా రక్త మాంసాల్లో పాలి పంపులు పొందడం తప్పక అయ్యింది అర్థమవుతుందండి సో రెండో ప్రశ్న దేవునికి రక్త మాంసాలు అవసరమా అంటే అవసరం ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఒకటో కోరింది పదిహేను యాభైలో సహోదరులరా నేను చెప్పినది ఏమనగా రక్త మాంసంలో దేవుని రాజ్యం స్వతంత్రించుకొని కానీ అక్షయతను అక్షయత చైతను స్వతంత్రించుకొనును ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి చూడాలి ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఈ రక్త మాంసాలు భూమికే సంబంధించింది భూమి మీదే అవసరం ఒక్కసారి నువ్వు ఈ భూమిని విడిచావంటే నీకు ఈ రక్తంతో కానీ ఈ యొక్క న్యాచురల్ ఈ యొక్క శరీరంతో కానీ పని లేదు అంటే రక్త మాంసాలతో పని లేదు ఎందుకంటే రక్త మాంసాలు బైబిల్ ప్రకారంగా పరలోక రాజ్యంలో దానికి పని లేదు అర్థమైందండి అందుకని రక్త మాంసాలు ఎక్కడ కావాలంటే భూమి మీదే కావాలి ఇంకోటి ప్రకటన గ్రంథం ఏడు పదాలు చూస్తే వారికి ఇక మీదట ఆకలి అయినను దాహం అయినను ఏదైనను ఉండదు అంటే ఈ ఆకలి కానీ దాహం కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ప్రోటీన్ ఇన్ టు ద న్యాచురల్ వరల్డ్ అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడే నీకు ఇప్పుడు ఈ బాడీ ఉందండి ఈ బాడీలో అనేక రకాలైన సిస్టమ్ ఉంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది నర్వ్ సిస్టమ్ ఉంది సెంట్రల్ యూనో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంది రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని నీకు ఎక్కడ కావాలంటే ఈ యొక్క లోకంలోనే కావాలి నువ్వు పైకి వెళ్తే ఆ సిస్టమ్స్ ఏం అక్కర్లేదు అదంతా డిఫరెంట్ మెకానిజం ఏమైనా హాలేలు సో అందుకని దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక ఏ సైడ్ కేం కావాలంటే రక్త మాంసాల్లో పాలి పంపులు కావాలి కావాల్సి వచ్చింది ఆయన పాలి పంపులు కలిగిన వాడిగా ఈ లోకంలో బ్రతి కాడు ఏమైనా హాలేలు అందుకని మనకి 
ఈ ప్రశ్నకి మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎస్ ఆయనకి ఎందుకు కావాలంటే నిన్ను నన్ను మార్చడానికి ఆ నేను హాలే మనం సాల్వేషన్ 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 అన్నావు రక్షణ 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 అన్నావు రక్షణ అంటే ఏంటి తెలుసా ఆ పాత రక్తాన్ని అంతటిని బయటి తోసి ఒక కొత్త రక్తాన్ని పంపించడమే ట్రాన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఐ మీన్ హాలే లూయ ఏస్ అయ్య ఆ యొక్క పాప మలినమైన రక్తం ఆదాము నుండి అంత బయటికి తోసి ఇప్పుడు బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటాం మనం బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆ పాత రక్తాన్ని అంతటిని మిషన్ ద్వారా బయట పంపించేసి ఒక కొత్త రక్తం అంటే క్యాన్సర్ లేని రక్తాన్ని అంటే ఆ యొక్క ఆ యొక్క జబ్బు లేని రక్తాన్ని ఆ మనిషికి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఆ మనిషి ఏమవుతాడు అంటే బ్రతుకుతాడు ఏమైన హాలేలు ఏ సై చేసింది ఎగ్జాక్ట్గా అదే సిలు మీద ఏమే మన యొక్క పాప రక్తాన్ని అంతటిని మనలోని డ్రైన్ అవుట్ చేసి ఆయన యొక్క సిలు రక్తం మీద ఆ పాపం లేని రక్తాన్ని మనలో ప్రవచించాడు దాన్నే సాల్వేషన్ రక్షణ అంటావు ఏమైన హాలేలు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు బయటలో ఉంది ఒక్క మనిషి పాపం ద్వారా మొత్తం అందరూ పాపం అయ్యారు అదే విధంగా ఒక్క మనిషి ఉపయోగ ద్వారా ఒబీడియన్స్ ద్వారా ఆ యొక్క విధేయత ద్వారా అందరూ విధే అందరూ దేవుణ్ణిలోకి రాబట్ట ఆ విధేయత ఏంటి తెలుసా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏ సైన్ సొంత రక్షణగా అంగీకరిస్తావో ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపడతావు నీ పాపాలు పశ్చాత్తాపడి దేవుని దగ్గరికి వస్తావో దేవుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా నీకు రక్షణ అనందిస్తారు ఏమైన హాలలే అంటే ఏంటంటే నేను దేవుని బిడ్డగా చేస్తారు అప్పుడు ఈ రక్తం నీలో ఉండదు కాబట్టి నీలో ఉన్న రక్తం ఏ సై రక్తం కాబట్టి అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నీకు అవకాశం ఉంటుంది తొందరగా మూడో మూడో కార్యం చూద్దాం మనం మూడోది ఏంటంటే దేవునికి మరణం అవసరమా ఐ మీన్ హాలేలుయ ఇది కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా చూద్దాం నేను ఆల్రెడీ చూసాం నేను తొందర తొందరగా మీకు ఇది చెప్తాను నేను దేవుడికి మరణం అవసరమా ఇది కొంచెం నిన్నదే మీరు అన్నీ విన్నారు కాబట్టి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజిలీ ఒకవేళ నిన్న వినలోలు ఉంటే ఇది కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఏమన్నారంటే దేవునికి మరణం అవసరమా మీ మరణం అన్నప్పుడు మనం ఒక అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మరణం అనేది దేవుని డిక్షనరీలో లేదు ఐ మీన్ హాలో లూయ ఇది మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు మనిషిని సృష్టించినప్పుడు మరణాన్ని కానీ నరకాన్ని కానీ మనిషికి సృష్టించలేదు ఆమె మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి నరకం మనిషికి సృష్టించబడినది కాదు మరణం మనిషికి సృష్టించబడినది కాదు మన యొక్క చాయిస్ మనం ఎన్నికి చేసుకున్నాం ఏమైనా ఎన్నికి చేసుకున్నాం తెలుసా మరణాన్ని ఎన్ని చేసుకున్నాను మరణం ద్వారా మనకి నరకాన్ని ఎన్నిక చేసుకున్నాం దిస్ ఈజ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ మ్యాన్ దట్ వీ కమ్ ఇన్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ ఇన్ టు ద కర్స్ of hell antaganadi devuni choice kaadu endukante appudu enduku enduku devudu maranaanni manaki pettaledu enduku devudu manaki narakanni pettaledu ante bible em cheptundante aadikana 1 20 lo devudu tana swaroopamando mana polika cheppana manam ante akada tandri parishuddhaatma devudu tandri kumara parishuddhaatma devudu is a ట్రయన్ గాడ్ దే టాకింగ్ దేవుడు మన స్వరూపం అన్నాడు అంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ స్వరూపం అంటే క్యారెక్టర్స్ స్వరూపం అంటే నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే ఏమన్నాడు మన స్వరూపం అందు మన పోలికగా నరులని చేయదము అర్థమవుతుందండి నరులని ఆయన పోలికగాను ఆయన స్వరూపంగా చేసినప్పుడు దానికి మరణం ఉండదు ఐ మీన్ హాలీ జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి ఇది అంటే మరణం ఎలా వస్తుందని మనం బైబిల్ ప్రకారం చూస్తే మరణం మరణం దేని వల్ల వచ్చిందంటే ఆజ్ఞ అతిక్రమం వల్ల వచ్చింది ఐ మీన్ హాలీ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం రోమి ఇక్కడ ఆరో అధ్యాయము మనం పదమూడు ఇరవై ఇరవై మూడులో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏదైనా పాపము అనవచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అందరూ నిత్య జీవము నా పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే పాపం వల్ల వచ్చి జీత మరణము అంటే ఆదాము ఎప్పుడు వరకు అయితే పాపం చేయలేదో ఆ దానికి మరణం లేదు ఇక పాపం చేయకపోతే మరణం ఉండదు అందుకని నిన్న కూడా చెప్పాను ఏ సైని ఎవరు చంపలేకపోయారు ఎందుకని ఏ సైలో పాపం లేదు ఏ సై రక్తంలో పాపం లేదు ఏ సై రక్తంలో పాపం లేనప్పుడు ఇంకా పాపం రాదు ఐ మీన్ హాలే లూయా ఓరి బీడుగా ఇట్స్ అ హోలీ బ్లాక్ ఇకే ఎందుకని ఎప్పుడైతే ఆదాము పాపం చేశాడో అప్పుడే ఆదాము చాయిస్ ద్వారా ఆదాము మరణానికి లోనయ్యాడు ఐ మీన్ హాలే లూయా ఇంకొకటి చూద్దాం ఇక్కడ పాపం పాపం అనేది నరకం అనేది నేను చెప్పాను కదా మనిషి ఎంపిక చేసుకున్నది దేవుడు ఎంపిక చేయలేదు కానీ ఇక్కడ పాపం నిర్వచనం అని చూస్తే వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సిన్ అంటే 
ట్రస్పాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ సిన్ ఏమైనా హాలే లేదు పాపం అంటే ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద పెద్ద పాపం చేస్తే లేదు అక్కడ ఎవరో ఆదాము ఆదాం పాపం చేయడానికి కూడా అక్కడ వేరే ఏమి లేదు అవ్వ తప్ప మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి నా నా ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసా హౌ సెన్సిటివ్ యూ గాట్ టు బి టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమైనా హాలే లేదు మనం పాపం అంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద యూ ఏం చేసుకుని అదే పాపం అనుకో నో 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 ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము అదే అక్కడ సరే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న మరి దేవుడు ఆ యొక్క ఆ నరకాన్ని ఆ యొక్క మరణాన్ని ఆ మనిషికి సృష్టించకపోతే ఎందుకు సృష్టించాడా అని మీరు అడగచ్చు దేవుడు నరకాన్ని నరకాన్ని పాపాన్ని అంటే పాపాన్ని సృష్టించలేదు పాపాన్ని మనం కార్యాల ద్వారా మనం తెచ్చుకున్నాం కానీ నరకాన్ని సృష్టించాడు నరకాన్ని ఎందుకు సృష్టించే తెలుసా ఆయన యొక్క మాటను ధిక్కరించిన ఆ యొక్క ఆ ఏంజల్స్ అన్ని వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఏంజల్స్ అంట దేవుడు త్రోస్ వేశాడని బైబిల్ చెప్తుంది ఆ త్రోస్ వేసిన ఆత్మల కోసం దేవుడు ఏం పెట్టాడు తెలుసా నరకాన్ని పెట్టాడు ఆ నరకం ఉప్పుడు కాదు అది జడ్జిమెంట్ అయ్యాక అది నేను మీకు క్విక్ గా చూపెడతాను నేను కానీ ఈ నరకం ఈ నరకం అనేది ఈ నరకం అనేది డెఫినేషన్ ఏంటంటే అది మనిషి కాదు అది ఫాలన్ ఏంజల్స్ కి తప్పు చేసి పడిపోయిన దేవుని యొక్క మాటను ధిక్కరించి దేవుని అధికారాన్ని ధిక్కరించి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని ధిక్కరించిన కారణంగా వాళ్ళ కోసం అని దేవుడు నరకాన్ని పెట్టాడు ఆ నరకం ఎప్పుడు అమలు అవుతుందో మనం చూద్దాం రైట్ ఇప్పుడు మూడు ప్రశ్నలు అయిపోయినాయి మనకి రైట్ ఇక్కడ ఆరు మూడు మనం చూసాం ఇప్పుడు ఏసయ్య శిలు మీద మనకి దేవునికి మరణం అనవసరమా అదే మాట్లాడతాం మనం ఇప్పుడు ఏసయ్య లీగల్ గా ఈ లోకానికి వచ్చాడు నేను చెప్పాను కదా అంటే లీగల్ గా రావడం అంటే ఒక బాడీ ఉంటేనే లీగల్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఈ కుమారుడిని ఏషయ్య లీగల్ గా ఇప్పుడు కుమారుడు ఉన్నాడు కుమారుడు ఎలా కనబడుతున్నాడు ఎలా కనబడలేదు ఇప్పుడు తండ్రి ఉన్నాడు తండ్రి మహిమాస్వరూపి ఆత్మస్వరూపి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఆత్మస్వరూపి తండ్రి అయిన దేవుడు వీళ్ళందరూ ఆత్మస్వరూపి కానీ ఆత్మస్వరూపిగా వచ్చి కార్యం చేయలేరు ఎందుకంటే దట్ విల్ బికమ్ ఇల్లీగల్ ఆన్ ద అర్త్ ఈ యొక్క భూమి మీద అది చట్టబద్ధం కాదు ఎందుకంటే దేవుడు చట్టం ఏంటంటే ఒక మనిషి భూమి మీద బతకాలంటే అతనికి శరీరం ఉండాలి ఇది మీరు బాగా మీకు తెలిసిపోవాలి ఐ మీన్ హాలే లేయ అప్పుడే మన దేవుని యొక్క మర్మాలను చూడగలం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏసయ్య లీగల్ గా చనిపోవాలి చనిపోవడం అంటే ఏంటి తెలుసా ఇంకా దానిలో జీవం ఉండకూడదు రక్తం ఉండకూడదు ఐ మీన్ హాలే లేయ చని ఎప్పుడు చనిపోతారు తెలుసా రక్తం అంతా పోతే చనిపోతారు ఐ మీన్ హాలే లేయ ఒక మంచి ఏ జబ్బు లేనోని తీసుకోండి మీరు అసలు మంచి ఆరోగ్యంగా ఏ జబ్బులోని తీసుకోవచ్చు ఆడికి ఒక కట్ చేసి ఆ బ్లడ్ అంతా బయట పంపించేయండి చచ్చిపోతాడు ఐ మీన్ ఎందుకు తెలుసా రక్తంలో జీవం ఉంటుంది ఐ మీన్ హాలే లేయ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్లైఫ్ సో ఇక్కడ ఏసయ్య లీగల్ గా ఏం చేస్తాడంటే ఆ రక్తాన్ని అంతటిని దారబోసాడు ఐ మీన్ హాలే లేయ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది ఏంటంటే తన ఆఖరి బొట్టు వరకు అందుకనే శిలు మీద ఆ యొక్క శతాధిపతి అతన్ని ఏసయ్యను పొడిచినప్పుడు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా రక్తము నీరు కారణం అని ఉంది నీరు ఎప్పుడు కారతో తెలుసా రక్తం లేనప్పుడు సైంటిఫిక్ గా సైంటిఫిక్ గా జీసస్ డెత్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూవ్ చేశారు ఐ మీన్ హాల్ ఎలియ ఎందుకంటే దానికి ఒక సెవెన్ థీరీస్ ఉన్నాయి సిక్స్ టు సెవెన్ థీరీస్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ టు సెవెన్ థీరీస్ మీరు చదివితే జీసస్ లీగల్లీ డైడ్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద అర్త్ ఇది నా మాట లీగల్లీ డైడ్ ఆన్ దేవుడు ఏం చేసినా లీగల్ గానే చేస్తాడు ఇల్లీగల్ గా మన దేవుడు చేయడు ఐ మీన్ హాల్ ఎలియ అందుకని దేవుడు లీగల్ గా ఈ భూమి మీద తన రక్తాన్ని అంతా కాచి ఆయన చనిపోయాడు ఆమె హాల్ ఎలియ ఆ చనిపోవడం కూడా నేను ఎలా చెప్పండి ఎలా చనిపోయాడు అంటే ఆయన మన ఆయనలో పాపం లేదండి ఆయనలో పాపం లేదు కాబట్టి ఆయనకి చావు రాదు మరణం రాదు అందుకని ఏసే క్లియర్ గా చెప్పాడు నేనే జీవాన్ని నేనే ఐఎమ్ ద వే ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ ఐఎమ్ ద రిజరాక్షన్ అన్ని దేవుడు చెప్పినాయి అక్కడ ఏంటంటే దేవుడిలో పాపం లేని కారణంగా దేవునికి ఆ మరణం రాలేదు అందుకని తండ్రి అయిన దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా ఈ లోక పాపాలు అందరినీ తీసుకెళ్ళి ఆయన భుజాల మీద మోపారు ఆమె హాలేలి ఎప్పుడైతే ఆయన భుజాల మీద ఆ యొక్క మన కోసం ఆయన ఒక పాపాత్ముడిగా లెక్కించబడ్డాడు ఆయన పాపాత్ముడు కాదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన పాపాత్ముడిగా లెక్కించబడ్డాడే కానీ ఆయన పాపాత్ముడు కాదు ఆయన పాపం చేయలేదు ఎందుకు లెక్కించబడ్డాడో మీ కోసం నా కోసం లెక్కించబడ్డాడు ఎందుకు లెక్కించబడ్డాడో ఆ యొక్క ఆ యొక్క పాపం ఆయన మీద పడితేనే కానీ మనకి విమోచన ఉండదు ఆమె అయిన హాలే లేయ అందుకని ఆ పాపం ఎప్పుడైతే ఆయన మీద పడ్డదో ఆయన శిలువులో మరణించాడు ఆమె అయిన హాలే లేయ 
right so manaku ipudu mood question le mano 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 mood questions mano chusam devuniki shariram avasaram yes shariram avasaram endukante a legal entity is a body on the face of the earth andukane mano antam aatmalaki mane em antam telusa ay legal kaadu ఆత్మ దురాత్మ అంటాం మంచి ఏ ఆత్మ అయినా సరే ఆత్మలకి లీగల్ కాదు లే ఆత్మను చూస్తే మనం భయపడిపోతాం అది డిఫరెంట్ వరల్డ్ సో శరీరం ఉంటేనే మనం ఇక్కడ ఏదైనా కార్యం చేయగలం రెండోది మనం చూసే ఏంటంటే దేవునికి రక్త మాంసాలు అవసరమా అవును రక్త మాంసాలు అవసరం ఎందుకంటే మనిషిని రక్త మాంసాల్లో చేశాడు కాబట్టి మనిషి చేసిన కార్యానికి ఆయన రీప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి దేవుడికి కూడా రక్త మాంసాలు అవసరం మూడవది దేవునికి మరణం అవసరమా మరణం అనేది మనిషి ద్వారా తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఆ మరణాన్ని జయించడానికి ఆయన కూడా మరణించవలసి వచ్చింది అది మీ కోసం నా కోసం అందుకని దేవునికి మరణం కావాలి మరణంతో పాటు రక్తం మాట్లాడడం ఆ రక్తం దేవుని రక్తాన్ని ఆ యొక్క పవిత్రమైన రక్తాన్ని ఆ శిలు మీద చిందించి ఆ పవిత్రమైన రక్తం ద్వారా నిన్ను నన్ను కొనడానికి ఆయన మరణ మన కోసం మరణానికి ఆయన సిద్ధపడవలసి వచ్చింది ఏమైన హాలేలు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం పునరుద్ధానం దేవుని యొక్క పునరుద్ధానం అవసరమా ఇది మనం కొంచెం డీటెయిల్గా చూద్దాం ఒక ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మనం ధ్యాన ఇది దేవునికి పునరుద్ధానం అవసరమా పునరుద్ధానం అనగానే పునరుద్ధానం అనగానే మనకి ఏం ఏం ఏమి ఏమర్థం అవుతుందో తెలుసా అది వెంట అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ కాదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక మనిషి పునరుద్ధానం అంటే ముందు అతను చనిపోవాలి రెండోది అతని పాతి పెట్టబడాలి అంటే సమాధి చేయబడాలి లేకపోతే భూస్థాపం చేయాలి ఆ మూడోది స్టేజ్ని పునరుద్ధానం అంటారు ఏమ రైట్ అంటే నువ్వు పునరుద్ధానం అనే మాట నువ్వు తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు మొదటిది మరణం గురించి తెలుసుకోవాలి రెండోది ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడని నువ్వు గుర్తించాలి ఈ మనకు తెలుసు ఆయన మరణించాడని తెలుసు ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడని తెలుసు ఆయన తిరిగి లేచాడని తెలుసు కానీ ఆయన తిరిగి లేచినప్పుడు ఆయనతో ఆ కార్యాన్ని పెట్టకుండా ఈ పునరుద్ధాన్ని ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా యేసు క్రీస్తులో మనకి లేఖలు చేశాడు ఏమే ఆయన హాలు ఇదండి అసలు మనకి మెసేజ్ అంటే ఇది పునరుద్ధానం ఏసై ఒక్కడికే కాదు పునరుద్ధానం దేవుళ్ళో ఎవరెవరైతే ఏసైలోకి వస్తారో వాళ్ళందరికీ పునరుద్ధానాన్ని లేఖలు చేశాడు అంతకు ముందు పునరుద్ధానం లేఖలు కాదు ఏమే ఆయన హాలు లేయ అంతకుముందు పునరుద్ధానం అయినట్టు మనకి ఎక్కడ కనబడలేదు ఇంకోటి లాజరు పునరుద్ధానం అయ్యాడు కానీ లాజరు మనుషులను రక్షించలేదు ఏమైనా హాలే లుయా జైరస్ డాట్ ఓ జీసస్ గాడ్ స్పీక్ టు అస్ జైరస్ డాక్టర్ని దేవుడు బ్రతికించాడు కానీ ఆమె వేరే వాళ్ళకి ఏం చేయలేకపోయింది ఇది మీ పాయింట్ జాగ్రత్తగా వినాలి కానీ నా ఏసయ్య పునరుద్ధానం అయినప్పుడు ఆ పునరుద్ధానాన్ని ఏం చేశాడు తెలుసా ఈ భూమి మీద లేఖలు చేశాడు ఏమే హాలే లోయా అంటే ఈయన పునరుద్ధానం ద్వారా అనేక మంది పునరుద్ధానం అవ్వగలరు అని ఒక లీగల్ని ఒక లీగాలిటీని ఈ భూమి మీద ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఏమే ఓరి వీడుగా దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ రిజర్వెక్షన్ అలా ఏసయ్య ఏసయ్య చనిపోయాడండి మంచి ఆయన దేవుడు ఆయన పాతి పెట్టబడ్డాడు ఆయన మూడవ రోజు తిరిగి లేచాడు నాకేంటి అలా జరిగితే నాకేంటి ఏంటి అంటే నువ్వు ఆయనలోకి వస్తే నీకు కూడా ఒక పునరుద్ధానం ఉంటుంది ఆయనలో లేకపోతే నీకు పునరుద్ధానం ఉండదు అందుకనే ఈ పాతాల్లో ఒక గురుని మనం చదవబోతున్నాం ఆమె హలే పునరుద్ధానం అనేది అందరికి కాదు ఎవరైతే యశ్లో ఉంటారో ఎవరైతే క్రీస్తుల్లో ఉంటారో ఎవరైతే వాక్యములో ఉంటారో వాళ్ళకే పునరుద్ధానం క్రైస్తవులందరికీ పునరుద్ధానం కాదు ప్రియ సోదరి సోదర ప్రేమతో మీకు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను వెల్లడి పరుస్తున్నాను క్రైస్తవత్వం అనగానే ఏదో పుట్టాము పెరిగాము ఆ యొక్క సాంప్రదాయంలో పోతున్నావు అని కాదు నువ్వు క్రీస్తుల్లో కనబడ్డావా నువ్వు క్రీస్తులో ఉన్నావా అప్పుడే ఆ పునరుద్ధాన శక్తిని మనం చనిపోయేటప్పుడే కాదు భూమి మీద అనుభవించలేదు ఎందుకు తెలుసా ఆయన లేఖలు చేశాడు ఆయన ఏమే హాలే ఈ పునరుద్ధాన శక్తి నేను ఇది ఆయన భూమి మీద లేఖలు చేశాడు డెత్ ఎలాగే లేఖలో బర్త్ ఎలాగే లేఖలో నీకు కొన్ని విషయాలు భూమి మీద ఎలాగే లేదు మెయిన్ బర్త్ ఈజ్ లీగల్ డెత్ ఈజ్ లీగల్ అలాగే రిజర్వేషన్ ఈజ్ ఆల్సో లీగల్ ఐ మెయిన్ హాలే లేదు ఎవరికి తెలుసా క్రైస్తువులకి ఐ మెయిన్ హాలే గ్లోరీ వీడుగా ఇక్కడ చూద్దాం మనం మరణం సమాధి లేకుండా రిజరెక్షన్ లేదు ఎందుకంటే రిజరెక్షన్ మనకి మూడవది ఓకే ఇప్పుడు ఈ మరణించిన వారు ఎక్కడికి వెళ్తారో ఇది ఇప్పుడు మన టాపిక్ పాతాల లోకం 
ఈ పాఠాల లోపం మనకి ఏంటి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అని మనం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ప్రే సహోదరు సహోదరులరా నేను ఈ యొక్క పాఠాలలో ఒక సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న మనవి అదేంటంటే బైబిల్లో ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు మీరు నా స్టేట్మెంట్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించారు బైబిల్లో ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు కానీ బైబిల్లో కొన్ని విషయాల్లో దేవుడు ఎక్కువ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు జాగ్రత్తగా వినాలి ఎందుకు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు అని మీరు అడగచ్చు నేనేమంటానంటే నీకు ఎంతవరకు అవసరమో దేవుడు అంతవరకే రివీల్ చేస్తాడు రివీల్ చేసింది నీకు అంటే బయలు పరిచింది మీకు బయలు పరిచింది దేవునికి ఏమైనా హాలీలో బైబిల్లో చాలా క్లియర్గా ఉందా మాట ఏదైతే దేవుడు బయలుపరుస్తాడో అదే నువ్వు తీసుకోవాలి బయలుపరచుందా అని తీసుకోకుండా బయలుపరచుందా అని వదిలేయడం అదే సమంజసం కాదు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే టాపిక్లో మీకు కొన్ని మాటలు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను నేను ఈ మాటల్లో దేవుడు క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు హెల్ హెవెన్ క్లారిటీ ఉంది అందులో ఇంకా సమస్య లేదు ఇంకా ఒక ఒక ఒకడు మనిషి ఇక్కడ చనిపోయాడంటే వాడు నెక్స్ట్ కళ్ళు ఎక్కడ తెరుస్తాడు అంటే ఒకటి నరకంలో అన్నా తెరవాలి రెండు దేవుని యొక్క రాజ్యం స్వర్గంలో అన్నా తెరవాలి కానీ నరకం గురించి చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు ఎవరో ఎలా చచ్చిపోతా ఐ మీన్ ఏమవుతుంది ఏంటి నరకం రెండు మరణం ఏంటి అని బైబిల్ కానీ స్వర్గం గురించి ఇది ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఏమంట మనం పరలోకం గురించి మీకు డీటెయిల్స్ ఉన్నా కానీ మనకు కావాల్సినట్టుగా డీటెయిల్స్ లేవు ఎలా ఉందంటే అక్కడ మీకు వేరే వేరే కిరీటాలు ఉంటాయి మీకు వేరే వేరే మీరు చేసుకున్న దాన్ని బట్టి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఒకటి నాకు తెలుసు పరలోకం ఉంది ఏమైనా హాలలియా మన మన ఐడియా ఎలా ఉండదు తెలుసా పరలోకంలో ఏముంటాయి ఎన్ని కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే నేను ఎక్కడ ఏం చేస్తే ఏ కంపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళగలను అది మన ప్రశ్న కాదు ఏమైనా అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను మనకేంటంటే నేను చనిపోతే పరలోకం వెళ్ళాలి అంతే అక్కడికి వెళ్ళాక నాకు అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి ఏమైనా హాలలియా అందుకని చెప్పాను నువ్వు దేవుని నీ మిడిమిడి జ్ఞానంతో నువ్వు దేవుని అర్థం చేసుకోలేవు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు ఏంటి మనకు అర్థమవుతుంది ఏమైనా హాలలియా అలాంటి విషయాలు ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఇక్కడ మనకి కొంచెం క్లారిటీ దాని మీద ఎక్కువ మనకి చెప్పబడలేదు అందులో ఒక పాట ఏంటంటే అది గల్ఫ్ అంటాం అది హేడిస్ అంటాం స్వేవల్ అంటాం అది నేను చెప్తాను సో మీ మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పే పాఠం అంతా మనకు అనవసరం అండి యాక్చువల్గా ఎందుకంటున్నానంటే మన మనం చనిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏమైనా అక్కడికి వెళ్ళాలి దేవుడు మనకు అంతా చూపెట్టేస్తాడు స్టోరీ అంతా ఏంటనేది మనకి ఎవరేం చెప్పక్కలేదు కానీ అక్కడ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఎలా ఉంది అండ్ నేను ఇక్కడ ఏంటి ఇవన్నీ మనకు అనవసరం మనం మన వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బి టేక్ దేవుడు నీకు ఏం కావాలి దేవుడు అన్నాడు మారు మనసు పొంది పాక పాప క్షమాపణ నిమిత్తం నువ్వు మారు మనసు పొంది బాప్తస్ తీసుకోండి అది తీసుకో మనం అది తీసుకో సిలువు మీద దొంగ లాస్ట్లో చనిపోయాడు కదండి సిలువు మీద దొంగకి లాస్ట్లో దొరికింది కదండి అర్థం అవుతుందా నా మనసు మీకు ఏది చెప్పాడో అది ఫాలో అవ్వకుండా మనం లేనిదని ఏదో అంటాడు ఒక సామెత కోటి గుడ్డి కంటే ఏకలు తేయడం అంట మన పని ఎలా ఉండదు కోడి గుడ్డి కేకలు తెస్తుంది ఏది చెప్పారో బైబిల్లో అది మనం ఫాలో చెప్పని దాని గురించి ఓ ఎత్తికేస్తాం మనం అది చాలా రాంగ్ స్పిరిట్ దేవుని వాక్యం ఆయన బయలుపరిచిందే మనకి చాలు అదే ఎక్కువ మనం నేను చనిపోతే స్వర్గం వెళ్ళాలని ఇంకంతే నాకు వేరే కోరిక లేదు అలా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి దేవుడు అన్ని బయలుపరుస్తారు ఏమే సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు కాషన్ గా చెప్తున్నాను నేను ఓకే నా విల్ గో ఇన్ ది డీటెయిల్స్ బైబిల్ ప్రకారంగా ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుల ఇదంతా నేను అంటే ఈ టైంని బట్టి అండ్ రెండో దాని ఏంటంటే మీకు మనకి ఎలాగ అర్థం అవ్వాలని దాన్ని బట్టి దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి యొక్క రెవల్యూషన్ బట్టి నేను ఇది మీకు ఇది కొంచెం చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను బైబిల్లో రెండు రకాలైన మరణాల గురించి మనకి మనకి చెప్పబడుతుంది బైబిల్లో ప్రతి మనిషికి రెండు మరణాలు ఉంటాయి ఐ మీన్ బైబిల్ ప్రకారం నేను వేరేది ఏం మాట్లాడలేదు మై బేస్ ఇస్ ఓన్లీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ బైబుల్ ఓ ఈ బైబిల్లో మొదటి మరణం ఏంటంటే మొదటి మరణం శరీరానికి సంబంధించే మరణం రెండవ మరణం ఆత్మకి సంబంధించే మరణం ఈ మీ జాతి ఉండాలి మొదటి మరణం శరీరానికి సంబంధించింది అయితే రెండవ మరణం ఆత్మకి సంబంధించి అంటే నీ సో యువర్ సో విల్ బి పనిష్డ్ అది దాన్నే ఉంటాం తెలుసా ఫైనల్ ఆ రెండవ మరణమే అది నిత్య మరణము కానీ ఈ రెండు మరణాలకి తేడా ఏంటని చూస్తే ఈ మరణం అనేది 
ఉత్పత్తి చే ఏమంటాం రీజనరేటెడ్ స్పిరిట్ ఇప్పుడు మనకి షోలు ఉందండి మనకి మనకి పాపం చేసి మన పాపంతో పుట్టాం కాబట్టి మనకి సోల్ స్పిరిట్ బాడీ ఉన్న ఆ స్పిరిట్ అవేకన్ అవ్వదు స్పిరిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే అలాగా ఏమంటుంది అని డంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం రీజనరేట్ చేయాలి ఆ రీజనరేట్ ఎలా చేస్తాం తెలుసా దేవుని యొక్క రక్తం ద్వారా చేస్తాం ఐ మీన్ దేవుని యొక్క రక్తం ద్వారా మన పాపాలను ఒప్పుకుని మన పాపాలను కడగమని దేవుని దగ్గర మనం పశ్చాత్తాపడి మన పాపానికి ఫలితం మన పాప ప్రాయత్త పాప పశ్చాత్తాపంతో మనం దేవుని దగ్గర మనం ఆ యొక్క సన్నిధిలో ఏడ్చి ఆయన్ని కనికరం పొందినప్పుడు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క రక్తం ద్వారా మన సోల్ ఏమవుతుంది తెలుసా మన స్పిరిట్ ఏమవుతుంది తెలుసా రీజనరేట్ అవుతుంది ఐ మీన్ అది అని ఉత్పత్తి చేయబడిన వారు ఉంటారో ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి చేయబడిన మనుషులు ఉత్పత్తి చేయబడని మనుషులు వీళ్ళిద్దరికీ ఈ మరణం అనేది చాలా తేడా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం ఏమంటే మరణం గురించి మాట్లాడతాం ఎందుకంటే మొదట పునరుద్ధానం కావాలంటే మనం ముందు ఏమన్నాను మరణం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఈ మరణం ఉత్పత్తి చేయబడిన వారికి మరణం ఎలాగుంటుంది ఉత్పత్తి చేయబడని వారికి మరణం ఎలాగుంటుంది మనం తొందరగా చూద్దాం ఓకే ఎందుకంటే నాకు ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంది నాకు ప్లీజ్ కోఆపరేట్ సో దట్ ఐ కెన్ గో క్విక్లీ ఇది మరణం మానవుని చెప్పాను కదా ఈ మనం మనం చేసుకున్నది ఈ మరణం లేకుండా ఎప్పుడు దేశవే మొదట ఈ మరణం అంటే ఏంటి అందరికీ అది చెప్తాను రెండోది ఉత్పత్తి చెందబడిన వారిలో మరణం ఏ విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళు కనబడుతుంది ఉత్పత్తి చెందబడని వాళ్ళు అంటే క్రై రిపెన్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి బాన్ అగైన్ దట్స్ రైట్ వర్డ్ బాన్ అగైన్ ఉన్న వాళ్ళ జీవితంలో మరణానికి ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్స్ బాన్ అగైన్ అవనాల్ జీవితంలో మరణం ఏం చేస్తుంది అది కాదు ఇప్పుడు మొదటిది అందరికీ మరణం అంటే ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే మరణం లేకుండా మనం జీవించలేము జాగ్రత్తగా మరణం లేకుండా మనం జీవించలేము థింక్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ యూ క్యాన్ డై మనం ఎప్పుడు ఆలోచించండి అది గురండి ఇజ్ అండి మరణం లేకుండా మనిషి జీవించడం మనం పుట్టిదే మరణించడానికి ఐ మీన్ హాలలు అది మొదటిది మనం పుట్టిదే మనం పుట్టగానే మనకు ఒక డేట్ సెట్ అయిపోద్ది మరణం డేట్ ఐ మీన్ ఎవరో దాన్ని కాదు అంటే మనం పుట్టిదే మరణం కోసం అది అంటే మరణం లేకుండా మనిషి బ్రతకలేడు రెండోది మరణం జీవము యొక్క గమ్యం ఐ మీన్ హాలలు అర్థమవుతుందండి యో ద డెత్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అది నీ జీవిత యొక్క గమ్యం ఏంటంటే నాలుగు ఇల్లు సంపాదించుకోవడం కాదు నీ జీవిత యొక్క గమ్యం ఏంటంటే నువ్వు లగ్జరీగా బతకడం కాదు నీ జీవిత యొక్క గమ్యం ఏమేం కాదు కానీ నీ జీవిత యొక్క గమ్యం ఏంటి తెలుసా నేను మరణించినప్పుడు ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాలి ఆమె హాలీ ఒక్క చోటకి వెళ్ళాలి అంటే నీ జీవితానికి గమ్యం మరణం నీ మరణం నుండి డిసైడ్ చేస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తాం అని ఏమే హాలీ అర్థమవుతుందండి నీ జీవితానికి ఒక గమ్యం గమ్యం అంటూ ఉంటే అదేంటి తెలుసా మరణం ఐమె హాలీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా ప్రతిరోజు నువ్వు మరణం కొరకు సిద్ధపడాలి ఐమె హాలీ మరణాన్ని ఆపలేవు మరణాన్ని పోస్ట్పోన్ చేయలేవు మరణాన్ని క్యాన్సిల్ చేయలేవు మరణాన్ని తర్వాత రమ్మని చెప్పలేవు మరణాన్ని ఏనో పోస్ట్పోన్ చేస్తాను నువ్వు మరణంతో ఏం చెప్పలేవు మరణంతో ఒకటే చెప్పగలవు అదేంటి దీక్ష నేను ప్రిపేర్ అవుతాను ఐ మీన్ హాలే లూయా లో రిపీట్ దాట్ సో మరణాన్ని యు కెనాట్ పోస్ట్ పోన్ యు కెనాట్ డినాయ్ యు కెనాట్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నో నా నో మరణం నేను ఒప్పుకోను నో నువ్వు ఏం చేసిన మరణాన్ని ఇంక లేదు ఒకటే ఒకటి చేయాలి నువ్వు మరణానికి అదేంటి దీక్ష నువ్వు రెడీ అవ్వాలి ఐ మీన్ హాలే నువ్వు నేను మరణం కోసం రెడీ అవ్వాలి అది గమ్యం ఓకే మూడో చూద్దాం మరణం అంటే ఒక రాజ్యం నుండి నేను ఇంకో రాజ్యాన్ని తీసుకెళ్ళేది ఐ మీన్ హాలే మరణం లేకపోతే నువ్వు అక్కడే పడి ఉంటావు ఈ మరణం అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే నిన్ను ఒక రాజ్యం నుండి ఇంకొక రాజ్యాన్ని తీసుకెళ్తుంది ఐ మీన్ హాలే లూయా ఇంకోటి ఏంటంటే మరణం లేకుండా మనకు నిత్య జీవం లేదు ఐ మీన్ హాలే లూయా నిత్య జీవం అంటే మంచాన్ని తీసుకోకండి నిత్య జీవం అంటే దాని మాటకు అర్థం ఏంటంటే నువ్వు నిత్యము జీవించే ఒక స్థలం అది మంచి స్థలం అని అవ్వచ్చు చెడు స్థలం అని అవ్వచ్చు అది నరకం అని అవ్వచ్చు లేదా స్వర్గం అని అవ్వచ్చు నిత్య జీవం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు నిత్యము నువ్వు గడిపే ఒక స్థలం ఇవన్నీ దేని వల్ల పాసిబిలిటీ అవుతుంది తెలుసా మరణం ద్వారా పాసిబిలిటీ అవుతుంది మరణం అనేది నీకు ఒక గమిడి ఐ మీన్ మరణం అనేది నీకు ఒక తలుపు ఈ తలుపు తీయగానే నువ్వు ఒక ఒక ఎటర్నిటీకి వెళ్తున్నావు ఒక నిత్య జీవానికి వెళ్తున్నావు ఆ మరణం లేకపోతే ఆ నిత్య జీవం లేదు నీకు ఐ మీన్ హాలే లూయా మరణం అనేది సో పవర్ఫుల్ థింగ్ మనం దానికి భయపడతాం దాని గురించి నువ్వు వినం మనం కానీ ఇఫ్ యూ స్టడీ నాకు టైం లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే 
ఒక జస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ చెప్తూ నేను డెత్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ స్టడీ స్పెషలీ ఫర్ ఎ క్రిస్టియన్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ క్రిస్టియన్ యు హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎ లాట్ అబౌట్ డెత్ బికాస్ డెత్ ఈస్ యువర్ డెస్టినీ ఐదర్ టు గుడ్ ఆర్ టు బ్యాడ్ ఐ మీన్ హలో లో నవ్ మరణం అనేది మీకు నాలుగు పాయింట్ చెప్పారు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అదే ఓకే మరణం మరణం అంటే ఒక రాజ్యాన్ని నుండి ఇంకొక రాజ్యాన్ని తీసుకెళ్తే మరణం లేకుండా నిత్య జీవం లేదు మరణం మన ప్రతి జీవితంలోను సంభవిస్తుంది మరణం జీవితం యొక్క గమ్యం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఉత్పత్తి చేయబడి అంటే బోర్న్ అగైన్ పీపుల్లో మరణం ఏం చేస్తుంది బోర్న్ అగే బోర్న్ అగైన్ అవర్ పీపుల్లో మరణం ఏం చేస్తుంది ఇది చాలా మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన ఒక సబ్జెక్ట్ ఏమే మరణం మానవునికి దేవునికి ఉన్న భౌతిక ఎడబాటుని శాశ్వతంగా తొలగిస్తుంది అంట ఐ మీన్ హాలే ఇది ఎవరు ఉత్పత్తి చేయబడిన అంటే ఉత్పత్తి చేయబడిన వారు అంటే రీజనరేటెడ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ద రీజనరేటెడ్ పీపుల్ దర్ నథింగ్ బట్ బోన్ అగైన్ పీపుల్ బోన్ అగైన్ పీపుల్ లో ఈ యొక్క మరణం అనేది గొప్ప ఆశీర్వాదం అండి హాలే లూయా గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏంట ఆశీర్వాదం అంటే మరణం మానవునికి దేవునికి ఉన్న ఆ భౌతిక ఎడబాటుని కంప్లీట్ గా తీసేస్తుంది అంట నవ్ యు ఆర్ హియర్ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ టు ద లాడ్ త్రూ మై స్పిరిట్ i pray i feel the presence of god i get into the presence of god i talk to god through the word of god and i pray the all god idanta endante but still my i cannot see my god i cannot be with my god i cannot see my jesus amen but epudaithe ee maranam nik sambhavistado evarki ee ee born again people ki maranam sambhavistado aliki ee physical anta cut aipoyi ipudu devun daggara untadu ante hallelujah అదండి మరణం యొక్క విలువ ఒక బోన్ అగైన్ పర్సన్కి మరణం యొక్క విలువ ఇంకా చెప్ప సఖ్యం కానీ అంత ఆనందం ఐ మీన్ హాలే లూయ ఇంకోటి మరణం మరణం మానవునికి దేవునికి ఉన్న భౌతిక ఎడబాటును శాశ్వతంగా తొలగిస్తుంది రెండవది మరణము మానవుని దేవుని సన్నిధిలోకి చేరుస్తుంది ఐ మీన్ హాలే లూయ దిస్ డెత్ విల్ టేక్ మీ ఇన్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ డెత్ విల్ డెత్ విల్ రిమూవ్ ద బ్యారియర్స్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ద లాడ్ ఫిజికలీ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ డెత్ విల్ టేక్ మీ ఇన్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఓ హాలే లూయ గ్లోరీ బీ టు గా ఐ మీన్ మరణం మరణం అనేది నిన్ను దేవుని యొక్క సన్నిధికి తీసుకెళ్తుంది ఐ మీన్ హాలే మూడోది మరణం అనేది స్వర్గానికి నీకు ఒక దారి ఐ మీన్ హాలే నువ్వు మరణం లేకుండా ఆ స్వర్గం అంటే ఎటర్నిటీ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నావు కదా మనం ఎటర్నిటీ ఈ ఎటర్నిటీకి మరణం నాంది పలుకుతుంది ఐ మీన్ హాలే అది మారు మనసు పొందిన వ్యక్తి అంటే రీజనరేటెడ్ పర్సన్ అంటే బోర్న్ అగైన్ పర్సన్ బట్ ఇఫ్ యు సి మనం బోర్న్ అగైన్ పర్సన్ కాకుండా మరణం గురిని మనం చూస్తే చాలా విషాదకరమైన సంగతి ఐ మీన్ హాలే లూయ ఏంటి ఆ ఆ దృష్టిలో మనం చూద్దాం రెండు ఉత్పత్తి చేయబడని వారిలో మరణం యొక్క ప్రభావం అంటే దోస్ ఆర్ నాట్ బోర్న్ అగైన్ నీ మే బి ఏ క్రిస్టియన్ యూ మే బి డిఫరెంట్ రిలీజన్ యూ మెస్ బి ఏ పేగన్ యూ మస్ బి ఏ జ్యూ there are only three one is jew one is christian other one is non christian that's it's only three all the three if they don't have jesus if they don't have the repentance and the born again experience for them death is terrible and horrible amen మొదలు చూద్దాం మరణం అనేది మానవునికి దేవునికి ఉన్న భౌతిక ఎడబాటును శాశ్వతంగా సెపరేట్ చేసేస్తుంది amen అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క టెంపరల్ లైఫ్ ఉంటాం ఈ టెంపరల్ లైఫ్ డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు మీకు వంద నూట పది అనుకోండి ఓకే బట్ దీని తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ బోన్ అయిన అవ్వని వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నిశ్చత్వంలోకి వెళ్ళాలి ఎక్కడా దేవుడితో సెపరేట్గా ఉంటున్నారో వాళ్ళ ఆ మరణం దాటి అది వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా కంప్లీట్గా సెపరేట్ అయిపోతారు ఏమైనా హాలే లూయ అక్కడ మనకే కలుపుతుంది ఏమైనా హాలే లూయ ఎక్కడ వెడబాద్ కంప్లీట్గా ఇల్ టేక్ రెండోది మరణం మానవుని దేవుని సన్నిధి నుండి సాస్ అంటే యు కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఏమైనా హాలే లూయ డెత్ అవ్వక ముందు నీకు ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఒక్కొక్కసారి మనకి దేవుడు ఛాన్స్ ఇస్తాడు మనందరం అలా ఛాన్స్ పొందిన వాళ్ళమే కదా మనందరం 
చావుకు ముందు మనం రక్షణ పొందాం కాబట్టి మనం ఇలా ఉన్నాం చావు తర్వాత రక్షణ లేదు ఏమైన హలో అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి మూడోది మరణం అనేది మానవునికి నిత్య నరకానికి బలి చేస్తుంది ఎవరికి బాన్ అయిన అవనోళ్ళకి మరణం అనేది ఇట్స్ అ డో ఇన్ టు ద హెల్ ఇట్స్ అ డో ఇన్ టు ద ఎటర్నల్ కండమ్నేషన్ ఇట్ ఇస్ అ డో ఇన్ టు ఎవర్ లాస్టింగ్ పనిష్మెంట్ హారిబుల్ థింగ్ ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ లెట్ మీ చెల్ యూ వన్ వర్డ్ వర్ దాట్ ఈస్ పుడింగ్ ఇన్ మై హార్ట్ నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే ఏ కంట్రీలో ఉన్నావో ఏ దేశంలో ఉన్నావో ఏ సిటీలో ఉన్నావో ఏ చర్చ్లో ఉన్నావో ఎక్కడున్నా సరే నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడిగా ఉండి నువ్వు మారి మనసు లేకపోతే టుడే ఈజ్ అ డే ఆఫ్ సల్వేషన్ ఏమే ఈ నరకం అనేది ఈ నర యొక్క బాధ లేదా ఈ యొక్క బోన్ అగైన్ అనేది ఒక ఆశమాసే కార్యం కాదు నీ యొక్క జీవితాన్ని నీ యొక్క గమ్యాన్ని మార్చే ఒక గొప్ప దేవుడు ఇచ్చిన ఒక బిరుదు ఐ మీన్ ఏమంటావు దేవుడు ఇచ్చిన ఒక అనుభవం హాలే లూయ ఒక gift salvation is a gift endi bahumati ame bahumati it's a gift of god salvation is a gift of god but do you have the gift ayaka bahumati ni degarunda ayaka ayaka born again ane experience nu lekapothe priya sahodari sahodara talli tammudu anna akka chelli okka sari devuniki ra okka sari devun degarigina nee nu na maata okade nu enta kaalam kristudu ani nenu adagano nu devuni telusukunnava hallelujah nu devunloniki vachava devune yokka ayaka maaru manasana anubhavuloki nu vachin rojuna hallelujah marana anedi neeku santoshakara andike paul antado chaavaithe laabamu నా మట్టికైతే బ్రతుకుట కిస్తే కానీ చావు అయితే లాభం ఎందుకో తెలుసా చావు లాభం అని ఆయన రుచి చూచి ఎరిగాడు హాలే లూయ ఆయనతో పాటు మనందరం కూడా రుచి చూచి ఎరగాలి అమేన్ హాలే లూయ అందుకే మీకు ఇక్కడ ఈ యొక్క సమయాన్ని ఏమేన్ హాలే లూయ ప్రియమైన బిడ్లారా మరణించిన తర్వాత మరణించిన తర్వాత పాతాల లోకం అనేది ఒకటి ఉంది ఏమైనా హాలే లూయ జాగ్రత్తగా వినాలి ఇప్పుడు మరి నాకు అదంతా చెప్పడానికి ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో లాడ్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ దేవుని చెప్పి అయితే కావాలంటే నేను రేపు ఇది కూడా తెలుగులో నేను మరి ట్రై చేయగలను ఎందుకంటే టైమ్ ఈజ్ అప్ ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఈ యొక్క అండర్ వర్ల్డ్ అనేది మనం ఒక్కసారి చూద్దాం ఇక్కడ రైట్ మరణించిన ప్రతి వాళ్ళు పాతాల లోకం వెళ్ళాలి ఈ పాతాల లోకం ఎక్కడ ఉంది ఐ థింక్ నేను ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను రేపు కూడా మాట్లాడతాను నేను ఓకే ఈ పాతాల లోకం ఎక్కడ ఉందండి మనం బైబిల్ ప్రకారంగా చూస్తే పాతాల లోకం మీకు చాలా స్క్రిప్చర్స్లో ఏముందంటే ఇట్ ఈస్ డౌన్ అండర్ వరల్డ్ దట్స్ వాట్ వీ సే అండర్ వరల్డ్ ఓకే ఇంకోటి పాతాల లోకం అంటే ఏంటి అది మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు పాతాళ లోకం అంటున్నాం ఆ పాతాళ లోకం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు పాతాళ లోకం మనకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఇప్పుడు చనిపోతే మనం పాతాళ లోకం వెళ్తామా లేకపోతే వేరే ఎక్కడికి వెళ్తామా ఇవన్నీ ప్రశ్నల్లో ఇవన్నీ మనకి జవాబు ఏంటి తెలుసా పునరుద్ధానం ఏమైన హాలలు ఈ పునరుద్ధానం అనే ఒక 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 ఏమంటాం ఈ పునరుద్ధానం అనే ఒక శక్తి ద్వారా మనం ఎన్నిటినీ అధిగమించి దేవునితో ఉండగల ఒక శక్తి పునరుద్ధాన శక్తి ఏమైన హాలలు ప్రియమైన బిడ్లారా నేను మీకు కొన్ని మాటలు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దీని గురుండి నేను రేపు ఇంకా డీటెయిల్స్గా మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఈ ఇది చాలా తెలుసుకోవలసిన ఒక కార్యం ఒక క్రైస్తవుడిగా మనం తెలుసుకోవలసిన కార్యం ఏంటంటే పాతాల లోకం ఇదేంటి అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మీకు కొన్ని మాటల్ని నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఆ మాటలు ఏంటి తెలుసా గ్రేవ్ అంటే సమాధి రెండోది ప్యారడైజ్ అంటే స్వర్గం మూడోది బిట్వీన్ గల్ఫ్ అంటాం ఓకే నాలుగవది హెల్ అంటే నరకం ఐదవది థాటారస్ అంటాం ఆరోది ఎబిస్ అంటాం ఏడవది లేక్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటాం ఈ అన్నిటికి మనకి కొంచెం నాలెడ్జ్ కావాలి ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఉంటున్నారో ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారో ఇప్పుడు చచ్చిపోయిన పని ఏంటి ముందు చచ్చిపోయిన వాళ్ళ పని ఏంటి క్రీస్తు పూర్వం చచ్చిపోయిన వాళ్ళ పని ఏంటి క్రీస్తు శకం చచ్చిపోయిన వాళ్ళ పని ఏంటి దేవుల్లో చచ్చిపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారో దేవుల్లో చనిపోతే దేవుల్లో చనిపోతే ఒకరు దేవుని లోపల చనిపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారని ఈ యొక్క ఆరు సంగతిని మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూద్దాం ప్రియ సహోదరి సహోదర ఎందుకంటే ఏసయ్య ఈ మూడు రోజులు అని చెప్తున్నాం కదా మనం 
ఇప్పుడు వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఏ ట్రెడిషన్ ఏం చెప్తుందంటే మూడు రోజులు అంతే అది మూడు పగల మూడు రాత్రులు ఎంత అదే చెప్తున్నాను కదా అనవసరమైన ఆయన ఎప్పుడు చచ్చిపోయినా మూడు రోజులు అన్నాడు అది చాలు మనకి అంతేగాని ఆయన బుధవారం చచ్చిపోయాడా లక్ష్మవారం చచ్చిపోయాడా శుక్రవారం చచ్చిపోయాడా అది మనకి క్లారిటీ లేదు అదే చెప్పాను ఆయన ఆయన డీటెయిల్స్ లేవు క్లారిటీ ఉంది ఏ చాయ్ చనిపోయారో ఆయన సమాధి చేయబడ్డారో మూడు రోజులని క్లారిటీ ఉంది ఆ మూడు రోజులు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఐ మీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఐ ఐ లెవ్వు అదే నేను చెప్తున్నాను ఏది దేవుడు కావాలో చూ మనకి ఏం కావాలంటే ఏ చాయ్ చనిపోయాడు ఆ చనిపోవడం ద్వారా నాకు ఒక మేలు జరిగింది అది నువ్వు తీసుకోవాలి అదే ఉంటుంది ఏమిటంటే స్పిరిట్ బిహైండ్ ద కమాండ్ మన కమాండ్కి రెండు పాటలు ఉంటాయి ఒకటి ఫిజికల్ ఉంటుంది రెండోది స్పిరిట్ ఉంటుంది మనం అందుకే చెప్తాను లెట్ కిల్లర్ బట్ స్పిరిట్ gives life ante aa oka vakyam champutadanta kana vakyam unna satyam manalu jeevinchestadanta amen hallelujah letta adi vakyam all right ippudu ee yokka ee yokka vakyam ante manaki telusu kada ante manaki ee yokka vakyam ante manaki telusu kada 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 ante manaki తెలుసుకోవడం వరకే ఉండాలి కానీ దీనిలో పోయి కుస్తీ పట్టి అదా ఇదా అని ఏమి ఏమి ఆర్గ్యూ చేసుకున్నా చేసిన దానివల్ల నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితి కానీ నా యొక్క ఆత్మీయ స్థితి కానీ ఉపయోగం లేదు కానీ తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఒక కొంచెం బైబిల్ నాలెడ్జ్ దాని ద్వారా మనం ఇతరులకు మాట్లాడి చెప్పడానికి మనకి సహాయం ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా ఏ సాయి చనిపోయాడు ఎన్ని మూడు రోజులు అన్నాం ఆ మూడు రోజులు ఆయన అండర్ వరల్డ్ అంటే ఈ యొక్క పాఠాల్లోకి వెళ్ళినట్టు బైబిల్లో చాలా క్లియర్గా అనేక రెఫరెన్స్ తోటి ఉంది ఈ యొక్క ఈ గ్రేవ్ అంటే ఏంటి ఈ ప్యారడైజ్ అంటే ఏంటి ఈ గల్ఫ్ అంటే ఏంటి ఈ హెల్ అంటే ఏంటి ఈ టార్టారస్ అంటే ఏంటి ఎపిస్ అంటే ఏంటి లేక్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే ఏంటి ఈ గ్రేవ్ అనేది ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళందరూ ఒక ఒక పిక్చర్ చూపెడతాను మీకు చూడండి ఇది ఇది పిక్చర్ ఇది గ్రేవ్ ఇది ప్యారడైజ్ ఇది హెల్ ఇది గల్ఫ్ సెపరేటింగ్ ప్యారడైజ్ అండ్ హెల్ ఇది ఏమో ఎబిస్ బాటమ్ లెస్ పిట్ అంటాం దీన్ని ఏమో లేక్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ అంటాం ఇది టార్టరస్ ఈ టార్చర్స్ అంటే ఒక స్పిరిట్స్ ఉండే స్థలం ఉంటాం ఇదంతా మనం డీటెయిల్ గా నేను రేపు మీకు చెప్తాను ఎందుకంటే దీనివల్ల మనకి కొంచెం నాలెడ్జ్ కావాలి ఇప్పుడు సచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో మరి ఏ సాయి ముందు వరకు సాయి ఎందుకంటే ఏ సాయ ఆయన లేచేటప్పుడు ప్రథమ పరములతో లేచాడు అని మన బైబిలో ఒకటో పరిమితిలో పౌలు జాగ్రత్తగా చెప్తున్నారు మనకి అందుకని ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం రేపు ఇంగ్లీష్ అయినా సరే నేను ఇంగ్లీష్ మానేసి రేపు ఇది కంటిన్యూ చేసి దీని యొక్క ఈ యొక్క పాతాల గురిని మనం ముగించి ఒక పునరుద్ధానం దేవుని యొక్క పునరుద్ధానం గురుండి రేపు ఆ పునరుద్ధానం ఆ యొక్క దేవుని కార్యం మన జీవితంలో ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు అది చెప్పకుండా ఉంటే దాని వల్ల ఉపయోగం లేదు ఆమె హాలేదు ఇప్పుడు ఆయన పునరుద్ధానం అయ్యాడు ఆ పునరుద్ధానం వల్ల నీ జీవితంలో ఎలాంటి కార్యాలు జరగబోతున్నాయి అని మనం తెలుసుకున్న రోజుని దాని ద్వారా మనం శక్తి పొంది దేవుల్లో ఇంకా ముందుకు సాగి మనం పెరుగుతూ అనేక మందిని మనం దేవుల్లోకి నడిపించవచ్చు ఆమె హాలేదు ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకున్నాం పరిశుద్ధం ఆయన తండ్రి థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ గుడ్నెస్ అయ్యా మీరు మాట్లాడిన మాటల కోసం స్తోత్రం నాయన అయ్యా మీ ఈ వింటున్న మాటల్ని మాలో మేము దాన్ని నాయన అనుభవించి ఆ మాటల ద్వారా మేము బలపడుతూ అనేక మందిని బల బలపరిచేలాగా నన్ను మమ్మను మా అందరికి సహాయం తెచ్చేయమని నాయన ఈ పునరుద్ధాన శక్తిని మేము వినడం కాదు కానీ ఈ పునరుద్ధాన శక్తిని మేము పొందుకొని ఈ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా మేము అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండ ఉండేలాగా నన్ను మమ్ము మమ్మల్ని చూ ఈ యొక్క ప్రాబ్లం చూస్తున్న ప్రతి బిడ్ని ఆన్లైన్లోని ఆఫ్లైన్ చూస్తున్న ప్రతి బిడ్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఈ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తితో వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో మీరు కార్యాలు చేయమని ఈ పునరుద్ధాన దాని శక్తి ద్వారా వాళ్ళ జీవితంలో ఏ అయితే వాళ్ళకి అపోజిషన్ అయినా నీ యొక్క పనులు దాని శక్తి ద్వారా వాళ్ళకి విడుదలని సహాయాన్ని దయచేసి నీ యొక్క నామాన్ని గణపరచమని నా ద్వారా మా ద్వారా ఈ యొక్క నామం బయలువేళ్లేలాగా అందరికీ సహాయం దయచేయమని ఏ శ్రేయ పుణ్యనామాన్ని అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ